നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ഓപ്പൺ കോഴ്സ് ഫിസിക്സിലെ ഫൈനൽ മോഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഓഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് മോഡ്യൂൾസിൻ്റെയും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഫൈനൽ വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ കോഴ്സ് കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഇടുന്നത് ആർ കെ രാജ്പുത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് എക്സാമിന് ചോക്കിൻ പ്രോബ്ലി ചോക്കിൻ സാധ്യത എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ത് ചോക്കിയാണെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചോദിക്കുള്ളൂ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അധികം ചോദിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഓഷൻ എനർജി സോഴ്സസ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓഷൻ എനർജി സോഴ്സസിന് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സോഴ്സസാണ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടൈഡൽ എനർജി രണ്ടാമത്തെ വേവ് എനർജി മൂന്നാമത്തെ തെർമൽ എനർജി ആൻഡ് ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് എനർജി ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സസ് വരുന്നത് അല്ല എന്താണ് ഓഷൽ ടൈഡൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓഷൻ ടൈഡൽ എനർജി ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഹൈഡ്രോ എനർജി ഇൻ ഓഷ്യൻ ടൈഡ്സ് ഓഷൻ ടൈഡ്സ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫ്രോം സൺ ആൻഡ് മൂൺ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓഷൻ വാട്ടർ റൈസസ് പീരിയോഡിക്കലി ഡ്യൂറിംഗ് ഹൈ ടൈഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ലോ ടൈഡ്സ് അതായത് സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ സംഭവി ഭൂമി എപ്പോഴും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം ഒക്കെ കടലിൽ സംഭവിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ടൈഡൽ എനർജി ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കടലിൽ എന്ത് കൂടും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും വേലി ഇറക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴ്ത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഓഷ്യൻ വേവ് എനർജി ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ തിരമാലയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ വേവ്സ് ഫ്രം ഓഷ്യൻ ടു ഷോർ ഇറ്റ് ഒക്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് വിൻഡ് ഫ്രം സർഫസ് ടു സി ആൻഡ് വൈസ് വേൾസ അതായത് കടൽക്കാറ്റ് കരക്കാറ്റൊക്കെ മൂലമാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് തിരമാലകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓഷൻ തെർമൽ എനർജി തെർമൽ എനർജി അക്വയർഡ് ബൈ ഓഷ്യൻ വാട്ടർ ഫ്രം സോളാർ റേഡിയേഷൻ അതായത് നമ്മൾ സർഫസ് ലാൻഡ് ചൂടാവുന്ന പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും കാരണം എന്താണ് അത്രയും റേഡിയേഷൻ അത്രയും സർഫസ് ഉണ്ടെന്ത് നമ്മുടെ കടലിന് ആ സർഫസിലൊക്കെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് സോളാർ റേഡിയേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും അപ്പോൾ മുഗൾ ഭാഗം നല്ലോണം ചൂടാവും അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് ഒരു കുറച്ച് പോർഷൻസ് വരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ചൂടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക തണുപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം ദ വാം വാട്ടർ ഫ്രം ദ അപ്പർ ലെവൽസ് ഓഫ് ഓഷൻ ഈസ് പമ്പ്ഡ് ത്രൂ ആൻഡ് ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ടു ടർബൈൻ ആസ് സ്റ്റീം അപ്പോൾ മുഗൾ ഭാഗത്തെ വെള്ളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എടുക്കും അത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ആക്കിയിട്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടർബൈൻ കറക്കി എലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിനെ തണുപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും താഴത്തുള്ള തണുത്ത വെള്ളത്തിന് അതായത് ഒരു ലെയർ മാത്രമാണ് എന്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ താഴത്ത് തണുത്ത വെള്ളത്തിന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നീരാവി ആക്കിയെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടൈഡൽ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരെ ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം വരുന്നത് ഇത് ഹൈ ടൈഡ് വരുന്ന സമയത്ത് വേലി ഏറ്റം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ചിത്രമാണ് ഇപ്പം എന്താ അവിടെ ചിത്രത്തിൽ
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ഒരു ഡാം ആ ഡാം എന്ന് വേണം ഒരു സ്ട്രോങ് ബാരിയർ ആയിരിക്കണം കാരണം സീഡ് അടുത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള തിരമാലകൾക്ക് ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ കടൽ ക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു സ്ലൂയിസ് വേസ് സ്ലൂയിസ് വേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടർബിൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പാത്തിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് സ്ലൂയിസ് വേസ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് യൂസ്ഡ് ടു ഫിൽ ബേസ് ഇൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഹൈറ്റൈഡ് ആൻഡ് എം ടി അറ്റ് ലോ ടൈഡ് ടർബൈൻ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഹിയർ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ വരുന്നൊരു പവർ ഹൗസ് അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന എനർജീനെ കളക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ എന്ത് വേണം ഒരു പവർ ഹൗസ് വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും പോയി കാണുക അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് സിംഗിൾ എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരിക അത് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ആണ് കടൽ വെള്ളം അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല പറ്റി പോവില്ല റിന്യൂവബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ഈസി അവൈലബിലിറ്റി ആണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുവഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അത്ര ഡെയിലി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതിന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡീമെറിറ്റിലേക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പറയാം ഹൈ കോസ്റ്റ് വരും മെയിൻ്റനൻസ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതേപോലെ ക പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് പൊട്ടി പോകാനൊക്കെ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് വേവ് എനർജി വേവ് എനർജീനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വിൻഡ് സ്പീഡ് രണ്ടാമത്തെ പിച്ച് വാല്യൂ പിച്ച് വാല്യൂ എന്താണെന്നൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല വിൻഡ് സ്പീഡ് പിച്ച് വാല്യൂ പിന്നെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ഓഫ് ഷീൻ ഈ മൂന്നെണ്ണം എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അതായത് വിൻഡ് സ്പീഡ് കൂടിയാലും പിച്ച് വാല്യൂ കൂടിയാലും ഓഷൻ്റെ ഡെപ്ത് കൂടിയാലും എന്ത് കൂടും വേവ് എനർജി കൂടും ഇനി അല്ല ഇത് മൂന്നെണ്ണം കുറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വേവ് എനർജി കുറയും നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അധികം ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് ഓഷ്യൻ തേർമൽ എനർജി കൺവേർഷൻ ഒ ടി ഇ സി ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ഒ ടി ഇ സി എന്ന് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ ഓഷ്യൻ തേർമൽ എനർജി കൺവേർഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വാങ്ങലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ മുതലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വേണ്ടവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്താൽ അതിൽ കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ടും കൂടി പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് അത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഒ ടി ഇ സി ഓഷ്യൻ തെർമൽ എനർജി കൺവേർഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ സി ആൻഡ് വാട്ടർ അറ്റ് ടോപ്പ് ദ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലാണ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുക അടിഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടാവും കാരണം സൂര്യൻ്റെ ആ പവർ കൊണ്ട് അത്രയും ക്യൂബിക് ലിറ്റർ വെള്ളമൊക്കെ ചൂടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ മുകളത്തെ സർഫസ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ചൂടാവുള്ളൂ താഴത്ത് ഉണ്ട് വരും ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് എ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സർഫസ് ലെയേഴ്സ് ആക്ട് ആസ് എ സോഴ്സ് മുകളിലുള്ളതാണ് എന്ത് മുകളിലുള്ള ലെയറാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക കാരണം അവിടെയാണ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും ആൻഡ് ദ കോൾഡ് ലെയേഴ്സ് ആക്ട് എ സിങ്ക് കോൾഡ് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തുള്ള ലെയർ അതെന്താണ് സിങ്ക് ആയിട്ട് യൂസ്
ജനറേറ്ററിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് അത് മാറുന്നത് ആ ടർബൈനിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ താഴത്തേക്ക് വിടും താഴത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഓഷൻ്റെ അടിയത്തെ വെള്ളം അതായത് മുകളിലത്തെ വെള്ളം മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ചൂടുണ്ടാവുള്ളൂ അടിയത്തെ വെള്ളം എന്തുണ്ടാവില്ല ആ ചൂടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ടർബൈനിന് ആ ടർബൈൻ കറക്കിയിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റീമിന് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്റ്റേണൽ താഴത്തുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചും മുകളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് വിടും അതങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് എന്താണ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫ്രം ഓഷൻ ഡെത്ത് അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റീമിന് എന്ത് ചെയ്യും താഴത്ത് നിന്ന് കോൾഡ് വാട്ടർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ തണുപ്പിക്കും അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യും അത് ഓഷനിലേക്ക് തന്നെ വിടും ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ് അതാണ് ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചറാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ വരച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുക സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ച പിന്നെ അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നത് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ദ എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഓട്ടി സി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ അക്വോ കൾച്ചർ ആൻഡ് മറൈൻ കൾച്ചർ അതായത് നമ്മൾ ഒരു വലിയ സർഫസ് നമ്മൾ വലിയൊരു പ്ലേസ് തന്നെ എടുക്കും ഇതേപോലെ പവർ പ്ലാന്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ഒരു ലാർജ് ഏരിയ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ റീജിയനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അക്വോ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ കൾച്ചറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു അഡീഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആയിട്ട് മാറും അത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടും പറയാം ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടും പറയാം കാരണം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തെർമൽ ഉള്ള വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിന് അതെന്താണ് ഹാർമ്ഫുൾ ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഡീമറേറ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമറിറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കൊരു ലോജിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ സെൽസ് ഫ്യൂവൽ സെൽസ് വേറെ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഹൈഡ്രോജൻ സെല്ലൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് ഫ്യൂവൽ സെല്ലായതുകൊണ്ട് ഫ്യൂവൽ സെല്ല് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലൊരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഒക്കെ പറയാനുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നടക്കുന്ന എന്താണ് ഫിഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്മാൾ സ്മാൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറ്റും ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമുക്ക് സിലബസിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്യൂവൽ സെല്ല് ഫ്യൂവൽ സെൽ ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഡിവൈസ് ഇൻ വിച്ച് എ കെമിക്കൽ എനർജി ഓഫ് എ കൺവെൻഷണൽ ഫ്യൂവൽ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻലി ഇൻ ടു ലോ വോൾട്ടേജ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താ വരുന്നത് ഹൈ കൺവേർഷൻ എഫിഷ്യൻസി ആണ് റിക്വയർ ലെസ് അറ്റൻഷൻ അതേപോലെ ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവൽ സെൽ ഈസ് ഓർഡർലെസ് അതിന് മണം ഉള്ളി അതേപോലെ നോയ്സ് ഉണ്ടാവില്ല നോയ്സ് പൊല്യൂഷനും ഇല്ല ഇറ്റ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ നോ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഈസ് നീഡഡ് പിന്നെ ലോങ് ലൈഫാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഹൈ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ലോ സർവീസ് ലൈഫാണ് അതുപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ റീഫില്ലിംഗ് ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്